vai conhecer a nossa autora favorita brasileira, que é a Karina Risse. Ela tá aqui em Brasília pra lançar o livro... Gente, eu sempre esqueço o nome do livro, Destinado. do Sr. Clark. Destinado. Eu sempre lembro com o Sr. Clark, porque... E é o meu amor. Só consigo lembrar de você. Mas enfim, ela tá vindo lançar o livro e ela vai fazer uma tarde de autógrafos lá na Saraiva. E a gente tá indo, e a gente tá... Super ansiosa. Ai, acho que eu morri a maquiagem, que eu estou toda. <risos> Passar a mão. É, a gente tá super ansiosa pra conhecer a Karina, porque a gente ama os livros dela, gente. Quem assiste aqui o canal vê que eu sempre comento dos livros. Sempre dou como dica de leitura os livros. Já falei bastante de perdida, já falei de procura seu marido. E esse é a continuação da série do Perdida, que é o Perdida Encontrada. E agora tem esse que é o Destinado, que é o do Sr. Park. Que é o Ian, então vamos lá com a gente. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Vou ver se eu consigo gravar lá na hora que a gente for encontrar com ela. Vamos ver se vai dar certo. E eu espero que vocês gostem. E é isso. O que, que você faz quando você tá andando no shopping? Uma pessoa te para. Pergunta se você já recebeu um abraço hoje. Você disse que não, então ele te dá um abraço. Até aí? Tudo bem, mas aí o que, que ele faz? Ele te pede em casamento. Eu tô muito chocada. O que, que você responde, gente? Eu respondi que não, infelizmente, mas, né? Tô chocada até agora. Eu tô tão sem graça que a gente tava indo pra um lado e voltou pro outro. Tipo, eu fui pedindo casamento no meio do shopping pra uma pessoa que eu não conheço. É isso. Eu e ela saímos na galera. A menina ficou tão sem graça que ele foi pra um lado e a gente que tava indo pro lado que ele foi, a gente resolveu voltar. Do jeito que a menina é louca. Tem que abrir mesmo, né? Ele quer casar comigo? Ah, não vou pedir em casa. Não, mãe, a gente tá fazendo óleo no shopping. É só nesse caixa bem azul mesmo pra ter gente louca desse jeito. Primeiro os que se matam, agora os que pedem casamento. Eu, hein? Mãe, eu tô chocada até agora. Se você tivesse que ter que na gargalhada <risos> A Natália disse que não, né, mãe? Ela... Ai, não. Ai, não, eu não faço Ai, eu não tô... Ei, não é melhor não Ai, ele... Por que não, não? Ainda não tá na hora, não Mas não <risos> Aí o menino ficou sem graça Foi embora, eu coloquei aqui, chave ainda A gente resolveu voltar Eu, hein? Eu tô chocada até agora. Eu não tô acreditando, acho que essa foi a coisa mais doida que eu já vi em toda a minha vida. Explica, Natália, que shopping é esse? Esse é o Shopping Party Brasil. Geralmente existem algumas pessoas que andam por aqui que elas têm probleminhas, porque elas se jogavam por aqui, ó, e se matavam. Óbvio, né? Porque se elas se jogavam, elas morriam. Então, sei lá, foi a coisa mais doida que eu já vi em toda a minha vida. Nunca fui pedir em casamento, foi a primeira vez. Mas foi muito estranho. Muito estranho. A mãe tem que tomar cuidado com esse cara. Sério? Por quê? Deve ficar seguindo a gente. Que medo. Que medo. Gente, já estamos aqui. A já chegou. Esse ano eu me apaixonei, que foi o Procure Seu Marido. Ah, 
aí a gente procurou todas, você comprou todas. Ah, entendi. Vocês me conheceram agora, então. Não, foi no começo do ano. Foi logo é. em janeiro. Que legal. Aí a gente viu que a Roberta falou super bem de você, falou que você é um é maravilhosa. Roberto, é. vida de cultura. Tá. Aí a gente viu a que ela falou super todas bem de as você. resenhas dela, aí a gente não, ele tem que comprar todas. Gente, a gente acabou de conhecer a Karina Risse. Ela autografou todos os nossos livros da série Perdida. E foi tipo, muito maravilhoso, ela é muito legal, muito simpática. A gente conseguiu conversar com ela. Eu não sei se vai dar pra escutar, eu tentei filmar, mas não sei se vai dar certo. Só sei que eu amei. E é isso, gente. Os livros são muito maravilhosos. Vocês têm que ler. Eu, já... eu sempre falo nos meus vídeos, mas eu vou falar de novo. Leiam, porque ela é maravilhosa, a escrita dela é muito boa e as histórias são muito, muito, muito boas. Eu tô muito feliz com os livros autografados. Nossa, eu tô... Vou mostrar os livros. Agora a gente não empresta mais, já era. Quem queria pegar emprestado tinha que ter pegado antes, agora já era, não empresta mais. Beleza? Vamos embora, tudo dançada, ficamos três horas em pé, não foi bom. Vamos. Bom, gente, eu resolvi fazer um pós-vídeo com comentários comentando tudo que vocês viram desse encontro com a Karina Riz. Meu Deus, que emoção, gente. Ela é minha autora favorita brasileira, então foi muito emocionante poder encontrar com ela, falar sobre os livros e... Ai, enfim, gente, foi muito lindo. Então, assim, na hora, tipo, eu gravei, mas ficou meio meia boca, porque, assim, primeiro que não podia gravar lá. Então, assim, as gravações que eu fiz antes ou depois... Ficaram meio meia boca porque eu estava muito emocionada. Então eu achei melhor fazer os comentários aqui agora, que eu já estou mais serena, né? É, mas também, tipo, na hora que a gente encontrou com ela, a gente não podia tirar foto, não podia gravar, não podia fazer nada, não podia entrar com a câmera, na verdade, nem com o celular. Porque tinha um fotógrafo lá que ele batia as fotos, um fotógrafo da Saraiva. Inclusive, eu não recebi minha foto até agora, Saraiva. Tá na hora, né, querida? Tá na hora de postar essa foto, estou esperando. Só que eu sou muito esperta e eu pedi pra menina que estava atrás de mim na fila segurar o meu celular e ela bater umas fotos. Então eu tenho minha foto com a Karina Risse, que vocês vão ver agora. Mas enfim, eu resolvi fazer esse vídeo pra comentar com vocês esse encontro com ela, pra explicar como é que foi. É, foi uma tarde de autógrafos aqui em Brasília, na Saraiva do Pátio Brasil para o lançamento do livro Destinado, que é a continuação do Perdida e Encontrada, e aí vem o Destinado, que é na versão do Ian, meu Ian maravilhoso. Ai, gente, eu amo esse personagem, vocês não têm noção. Quer dizer, vocês têm noção porque eu já fiz vários vídeos, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou muito fã da Karina Riz porque eu sempre estou falando dos livros dela, eu sempre dou como dica, porque eles são muito maravilhosos. Então, eu sempre tô falando aqui pra vocês. Então, eu vou contar pra vocês como é que foi. É, como eu falei, não podia tirar foto, não podia filmar, não podia entrar com a câmera. Então, eu deixei, como eu falei, eu deixei meu, meu celular com a menina pra ela bater as fotos. Mas, eu levei a GoPro, como vocês viram, eu filmei um pouco do que aconteceu, como que foi nosso encontro com a Karina. Porque eu fui muito esperta e eu entrei com a GoPro pendurada no pescoço. Então, tipo, filmou, não com aquela filmagem, né, gente, Hollywood, aquela coisa maravilhosa, com os enquadramentos perfeitos, porque estava pendurado, então eu nem sabia se estava pegando e realmente ficou meio, né, mas deu pra vocês verem como é que foi, como ela é maravilhosa, simpática, ai meu Deus, eu fico muito emocionada quando eu falo, enfim. E como vocês viram, a gente contou quando a gente, como a gente descobriu ela e tudo mais, e eu fiz uma pergunta que eu sempre tive vontade, quando eu li o segundo livro, da série, que é o Encontrada, eu fiquei assim, tipo, caraca, acontece uma coisa no livro que eu falei assim, cara, isso é muito genial. Não posso falar o que que é, porque quem não leu, pra quem não leu é spoiler. 
Mas assim, acontece uma coisa no livro que tem uma ligação com uma coisa que acontece no primeiro livro, mas é uma coisa tão perceptível, sabe? Você não presta atenção, mas quando você lê o segundo, você fala, caramba! Tipo, eu fiquei assim, caramba, será que ela fez isso? Quando ela escreveu o primeiro livro, ela já fez pensando na história lá à frente do segundo livro? Ou será que, tipo, ela fez e ela viu, tipo, que cabia, sabe? Tinha uma brecha que dava pra juntar uma coisa com a outra. Eu vou cortar o vídeo agora, eu vou colocar pra vocês qual foi a resposta dela. Mas eu cortei a minha pergunta porque a pergunta é um spoiler. Mas a pergunta basicamente que eu fiz, sem dar spoiler pra vocês, é... Quando você escreveu o primeiro livro, você já tinha pensado nessa ligação lá na frente? Ou, tipo, você viu... Ou você não tinha pensado nisso e quando você escreveu o segundo você achou que dava pra juntar? E quando eu comprei o livro... Quando eu fiquei sabendo, tipo, pra mim era só o perdido, eu não ia ter continuação, sabe? E o livro realmente tem um final. Então eu fiquei, mas será que ela já tinha pensado? Ou será que ela viu que dava pra juntar? E essa foi a minha pergunta e a resposta dela foi essa que vocês vão ver agora. Você já tinha pensado nisso quando você fez primeiro? Já! Ou foi, tipo, você pensou, ah, dá pra fazer isso? Não, já, porque quando você trabalha com ele de tempo, você fica imaginando lá pra frente, né? Nossa. Mas quando eu, tive, quando eu fiz o Perdido a primeira vez, não, não é essa edição, é uma, é uma outra, é por outra editora, eu fiz independente. Ah, sim. E eu tava, ninguém me conhecia, não era blogger, nada, sabe? Eu falei, ah, é muita pretensão a gente querer fazer uma história já em sequência. Então eu planejei o Perdido e se um dia tivesse a chance de contar o restante da história. Ah, que genial, e graças genial. a Deus deu certo. <risos> Espero que vocês gostem desse também. Sério? É o próximo da Elisa. Bom, gente, então essa foi a resposta dela. Como vocês viram, ela falou que ela já tinha pensado, que eu achei, tipo, genial. Ela já tinha pensado, ela nem sabia se ia dar certo, se ia ter outro livro, mas mesmo assim ela já tinha pensado nessa ligação. É... Quem lê o livro, eu acho que sabe o que eu tô falando. Eu acho, não sei. Enfim... O que eu posso dizer é que um personagem tem uma ligação com outro personagem e você só vai descobrir no segundo livro. Enfim, quem leu acho que sabe do que eu tô falando. E aí eu fiquei tipo... Cara, eu adorei a resposta dela. E o que eu mais gostei foi que ela acabou já falando pra gente que é que vai ter um próximo livro. Gente, vai ter um próximo livro e ela ainda falou o nome. Vai ser Elisa. Ou seja, a irmã do Ian vai ser a continuação. Creio eu que vai ser a continuação do do Destinado, porque assim, eu não li ainda o Destinado, mas eu li a sinopse e eu sei que acontece alguma coisa com a Elisa nesse livro, que vai gerar toda a trama que acontece nesse livro. Então, creio eu que tipo o livro Elisa vai ser a continuação. E tem que ser na visão dela, porque se aconteceu com ela, a gente tem que ler na visão dela pra saber o que aconteceu, o que, que tá acontecendo. Então eu já tô super animada, adorei ficar sabendo que vai ter um próximo livro, gente, porque essa série é muito incrível. Como eu falei, quem não leu, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo na sua vida? Vá ler, vá ler, por favor. Então foi isso, essas foram as minhas impressões. É, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou mostrar agora pra vocês os autógrafos dos meus livros. Nossa, que emoção. Vou mostrar pra vocês, vocês vão ver agora. Gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, falando de livro, enfim, coloquem aqui nos comentários, curtam o vídeo. E é isso. Não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal. Assim, todos os vídeos que forem saindo, vocês vão receber notificações. Então, é, vocês vão saber que saiu o vídeo novo e vão poder assistir, vão poder acompanhar tudo. Então, se inscrevam aqui no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Espero vocês.